அம்பேகமணம் வந்து கிளாஸ் லேக் எடுத்தாங்க லேக் ரெமடிஸ் பற்றி எடுத்தாங்க ஸோ ஒரு அனிமல் பற்றிய ஒரு புரிதல் அதுக்கப்புறம் வந்து அதோடய டீட்டெயிலான ஸ்டடீஸ் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம புக்ஸ்லாம் வந்துருச்சு பட் நமக்குள்ளே பேச்சு களங்களில் அனிமலை பற்றி பேசுனதுக்கான ஒரு ரொம்ப கம்மியாக தான் பேசிக்கிட்டோம் ரூப்ரிக் வைஸ் பேசியிருப்போம் லேக்ஸஸ்க்கு அந்த ரூப்ரிக் வரும் அப்புறமேட்டு இந்த மற்ற அனிமல் ரெமடிஸ்லாம் ஆம்பரகேஸ்னா அந்த ரூபிரிக் வரும் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு ரூபிரிக் வைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வந்து நம்ம பேச்சுக்களங்களில் இருந்துருக்குது அதான் அனிமல் அப்படி தான் நம்ம அணுகிருக்கோம் இன்ன வரைக்கும் பட் அனிமலை வந்து இப்போ பார்க்குறோம்னா அந்த புக்ஸ் நிறையா வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைலாமல் பிரிச்சிட்டாங்க குடும்ப குடும்பமாக பிரிச்சிட்டாங்க அந்த எவல்யூஷனோட தேதி நமக்கு தெரியல அந்த பர்சனல் எவல்யூஷன் மாடல் இவருடைய மகேஷ் காந்தியோட புக்கை படிக்கும்போது வந்து அது ஒரு ஆர்டர் கரெக்டாக இருந்தது அந்த ஆர்டர் கிடைக்கும் போது நமக்கு கொஞ்சம் படிக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு எப்படி அனிமல் வந்திருக்க முடியும் நம்ம எடுத்து மேமல் போயிட்டோம் டைரெக்டாக மேமல் போனோடனே இஸ் எ வெல் ஃபார்ம்டு அனிமல் இல்லையா ஒரு இப்போ ப்ரீமெச்சூர் ஒரு அனிமல் எப்படி இருந்துக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறப்ப வந்து அவரோட புக்கில் தான் எடுத்து படித்து பார்த்தோம் ஸோ எனக்கு அதில் வந்து ஸ்பாஞ்சியா அப்புறம் பேடியாகா இந்த மருந்துகள்லாம் சேர்ந்து படிக்கிறப்ப இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் அனிமல்னு சொல்லும்போது ஒரு அதிசயமாக இருந்துச்சு இது அனிமலா ஸ்பாஞ்சியா ஒரு அனிமலா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆமாம் ஸ்பாஞ்சியர் அனிமல் அப்படின்னா எப்படி அனிமல் அப்படின்னு கேட்கும்போது வந்து இட்ஸ் த ஃபைலம் போரிஃபராவுடைய ஒன் ஆஃப் த பார்ட் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸ்பாஞ்சியா வந்து அப்போ நான் ஏற்கனவே பிஎஸ்சி ஜூ வித் பயோடெக் படித்ததுனால அந்த ஆர்டர் தெரியும் எவல்யூஷன் நான் மாடலில் வந்து எங்கேருந்து வந்துச்சு அனிமல் அப்படின்றது தெரியும் அதில் இனிஷியில் வந்து ப்ரொட்டோசோவா ப்ரொட்டோசோவான்றது வந்து ப்ரிமிட்டிவ் அனிமல் அமீபா இதெல்லாம் கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அமீபா வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு செல் உயிரி அது ஆரம்பத்தில் அப்படி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் பிளான்ட் வந்துருச்சு பட் பிளான்ட்டினுடைய அந்த சென்சிட்டிவிட்டியை மட்டும் தனக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு அனிமல் வந்து அதுலேருந்து தான் டெவலப் ஆகி வருது ஸோ அது அதை தான் அதோட பொருத்தி பார்க்குறார் அவருடைய புக்கில் அதை பொருத்தியும் பார்க்குறார் அந்த ஸ்பாஞ்சி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஒரு ஷேப் அவ்வளோதான் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பமாக இருக்கும் ஒரு ஷே ஒரு ஃபனல் மாதிரி ஒரு ஷேப் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஆனால் அதோடைய வேலைனா ஒன்றுமே கிடையாது பேசாமல் இருந்துக்கிற தான் பேசாமல் இருந்துக்கிறது தண்ணி உள்ளே வந்து வெளியே போகும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே அதுக்கு வந்து வேறு ஒர்க்கு கிடையாது ஆனால் வந்து எப்படி ஒரு பிளான்ட்டுக்கு அப்ரூட் பண்ணிடுவோம் பிடுங்கி நடத்த நட்டுருவாங்கன்ற போது ஒரு பிளான்ட்டுக்கு என்ன சென்சேஷன் இருக்குமோ அதே சென்சேஷன் வந்து ஸ்பாஞ்சியாவுக்கு இருக்குன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆள் கடலில் வந்து இருக்கிற ஸ்பாஞ்சியா வந்து ஸ்டாட்டிக்காக எந்த வித அசைவுமே இல்லாத ஒரு முதல் அனிமல் இதை எப்படி அனிமல் சொல்ல முடியும் எனக்கு அந்த கேள்வி இதை எப்படி அனிமல் சொல்கிறீங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கும்போது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரீசன் பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ரீசன் வச்சு நான் ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் முதல்ல வந்து பிளான் தன்னைத்தானே தன்னோடய ஃபுட்டை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணிக்கிறோம் இன்னொன்று சார்ந்து இருக்காது அதான் பிளான்ட்டு பட் ஆனால் அனிமல் வந்து என்னென்னா இந்த ப்ராடக்ட் இதுக்காக வந்து இன்னொரு சார்ந்து இருக்கிறது ஸோ இது வந்து தான் சிந்தசிஸை வந்து தானே பண்ணிக்கிற முடியாது அதனுடைய ஓட்டைக்குள்ளே வரக்கூடிய தண்ணி மூலமாக தான் தனக்கான நியூட்ரியன்ஸ் தனக்கான கால்சியம் என்னென்ன கிடைக்குதோ அத்தனையுமே அந்த போர் வழியாக தான் எடுத்துக்கிறது அது அதுக்கப்புறம் அது வழியாக தான் விட்டுக்கிறது இதனால் எங்கேயுமே வந்து மூவ் ஆக முடியாது எந்த விதமான ஒரு ஜிமிக் வேலைகளும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அனிமல்னால இஸ் அ விவேசியஸ் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ரொம்ப இதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களுமே இல்லாத ஒரு நம்பர் யாரும் கேட்டோம்னா இந்த பொரிஃபராவுடைய ஸ்பாஞ்சியா அது ரீசெண்டாக போகிறப்ப வந்து அது ஸ்ட்ரக்சர் அனிமல் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் போட்டிருந்தாங்க வெளியே போகிற ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் அந்த ஓட்ட வழியே தண்ணி வரும் அந்த தண்ணியெல்லாம் மைய மையத்தை நோக்கி போகும் மையத்தில் வந்து ஒரு குடுவை மாதிரி வரும் அந்த குடுவிலே வெளியே போயிடும் இதுதான் அவனுடைய சர்க்குலேஷனுடைய பார்ட்டு இதை நான் எனக்கு எங்கே கிடைக்குதுன்னா ராமேஸ்வரத்தில் வந்து பார்க்க சான்ஸ் கிடச்சி ரீசெண்டாக போனேன் ராமேஸ்வரத்தில் அது எல்லாமே அந்த கோரல் ஸ்ட்ரக்சரே அப்படி தான் இருக்குது இந்த கோரல் சொல்லி கல்ல கோரல்ன்றாங்க பட் கோரல் செப்பரேட் ஃபேமிலி அந்த ஸ்பாஞ்சோடைய அமைப்பே அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ இன்னைக்கு இயற்கை நம்ம இன்னைக்கு சிந்தடிக் ஸ்பாஞ்ச் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ப்ரீவியஸாக வந்து இந்த கடல் ஸ்பாஞ்சுகளை தான் வீட்டில் அவங்க காரம் மற்றதாக தொடங்கிறதுக்கும் அந்த கடல் ஸ்பாஞ்சுகளை தான் யூஸ் பண்
ஸோ இது என்ன அப்படியே ரிசம்பிள் பண்ணுதுன்னா அவருடைய அமைப்பில் அப்படியே ஒரு கருப்பைக்குள்ளே குழந்தை இருக்க மாதிரி தான் குழந்தை எந்த வேலையும் செய்ய வேணாம் தொப்புள் கூடிய அவன் சாப்பிடக்கூட வேணாம் அசைக்க வேணாம் ஒன்றும் செய்ய வேணாம் அது வழியாக உள்ள த தண்ணி வ இது வரும் அப்புறம் உள்ள ஸ்டேட்டிக்காக இருக்கும் ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே இந்த இன்னர் ஏஜ் படிக்கும்போது அந்த ஊம் ஸ்டேஜில் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜாக இந்த ஸ்பாஞ்சியா பொரிஃபராக வந்து வருது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரிசம்பிளன்ஸ் அதில் இருக்குது அதே சமயம் இதனுடைய ஆக்சன்ட் பார்க்குறப்ப எதோடைய ரிசம்பிளன்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம்னா முக்கியமாக அதை பேனா நம்மளுடைய சிமிலியாக தான் நம்மளுடைய பேசிக் பிரின்சிபல் சிமிலியா சிலிபஸ் கியூரண்டர் ஸோ அந்த மரு ஒரு மருந்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட ஒரு பொருள் என்ன தன்மையாக இருக்கிறதோ அந்த தன்மை தான் வந்து ம நோய்பட்ட ம மனிதனே அந்த தன்மை வெளிப்படும் ஸோ இதோடைய ஆக்சன் எங்கேன்னு கேட்டோம்னா இந்த ஒரு சர்க்குலேஷன் அமைப்புனால வந்து இது சர்க்குலேஷன்லேயும் ரெஸ்பிரேஷன்லேயும் முக்கியமாக வேலை செய்யக்கூடிய மருந்தாக இருக்குது ஸோ இதோடைய மெயின் தீம் என்ன டிஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா ஃப்ளோ இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஃப்ளோ இல்லைன்னா இட்ஸ் பிகம் கொலாப்ஸ்ட் இதுதான் இதனுடைய தன்மை ஸ்பாஞ்சியோட தன்மை அந்த ஃப்ளோன்றது என்னன்னு கேட்டோம்னா அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அது எப்படி ஃபீல் பண்ணால் தேர் ட்ரைனஸ் ஏன்னா அது ஒரு கீநோட் சிம்டமே வந்து ட்ரைனஸ் அதுக்கப்புறம் நல்லா வாட்ரு குடித்தா சரியாக போயிடும் அப்படின்றது வந்து ஸ்பாஞ்சியாவோடைய ஒரு கீநோட் சிம்டம் ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் எப்போ அப்செக்ட் ஆகுதோ இது எல்லாமே வந்து பரக்கூடியது அப்போ அப்படியே நம்ம அப்படியே புரிஞ்சு பார்த்தோம்னா மெட்ரியா மெடிக்கலில் பார்த்தோம்னா அந்த ஃப்ளோன்றது என்ன அது ஹார்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட் ஃப்ளோ வால்வர் இன்சஃபிஷியன்சிக்கு முக்கியமான மருந்தாக வந்து ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் ஸோ நான் சிம்லியாவோட அந்த கேரக்டரை வந்து பொருத்தி பார்க்க தான் சொல்கிறேன் மற்ற அதோடைய வாழ்வியல் சூழ்நிலையெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இல்லை ரொம்ப வேசியஸாக இல்லை இது கொஞ்சம் பொருத்தி பார்க்க ஈஸியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பிரேஷனில் எப்படி அந்த சளிகள் வெளியேற்ற முடியாது அதே மாதிரி அந்த ஃப்ளஜில் ஸ்ட்ரக்சர் தென் அதே மாதிரி வெளியேற்ற முடியாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே அந்த ஸ்பாஞ்சியாவோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதான் வந்து ஆரம்ப கட்டம் ஓரிஃபரா தென் நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபைலம் போகிறாங்கன்னா சினடரேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சினடரேட்டான்றது வந்து அது அது அடுத்த கட்டம் இதில் இன்னொரு மருந்து இருக்குது ஃபைலம் போரிஃபராலே வந்துனா பேடியாகா பேடியாகால் என்னன்னு கேட்டோம்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பூட்டம் டக்குனு ஒரு இதுலேருந்து ஒரு வெளியேற மாதிரி வரும் அது எதை சொல்லுதுன்னா அதோடய இம் இன்னர் அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் மாட்டர்லாம் இருக்குல்ல அது கழிவுகள் வெளியேற ஒரே பாதை தான் அதுக்கு இருக்கும் அந்த ஒரு பாதை வழியே வெளியேறது தான் கீநோட் சிம்டமாக வந்து கழிவுகள் வெளியேறக்கூடியது அப்படின்ற மாதிரியும் பேடியாகால் இருக்குது ஸோ ஸ்பாஞ்சியா அண்ட் பேடியாகா இதில் வந்து என்னென்னா இதில் தேர் ஸ்டாட்டிக் அனிமல் நோ விவேசியஸ்னஸ் எந்த ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் சென்சிட்டிசன் மட்டும்தான் இருக்கும் இதோட வாழ்க்கை முறையை பார்த்தோம்னா செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வெரி லெஸ் ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் உண்டு அப்படின்னா ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனா இது சில ஸ்பீசிஸில் உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பெர்மடோசோவா ஓ எங்கெங்கேயோ தனித்தனியாக இருக்கும் தண்ணியில் கலந்தது மூலமாக சைக்கோட் ஃபார்ம் ஆகி புதுசாக ஃபார்ம் ஆகிக்கிறது இது வந்து செக்ஸுவலாக ஏ செக்ஸுவலான இதை பிடிங்கிட்டோம்னா அது எச்ச மிச்சங்கள் ஒவ்வொன்று ஒட்டி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது புது இதாக முளைச்சி வரும் இதுதான் ஸ்பாஞ்சியாவோட இந்த கேரக்டர் இது பிளான்ட்லேயுமே இந்த மாதிரி அமைப்பு இருக்குது இதுக்கு அடுத்து என்ன டெவலப் ஆகி வருதுன்னு கேட்டோம்னா இந்த சாதாரணமாக இருக்கிற அந்த பொருள் வந்து பாலிப்பாக மாறுது ஒரு குடுவையாக மாறுது இதுக்கு இன்றைக்கி பாடியே கிடையாது ஒரு அனிமலுக்கு பாடியே கிடையாது பாடியே இல்லாத அனிமல் தான் பொரிஃபரா அதுக்கடுத்து இதுக்கு ஒரு பாடி கிடைக்குது அந்த பாடி தான் வந்து சீலன்ரேட் அது வந்து சீலன்ரேட்டான்றாங்க சீலனா ஒரு சீலனா ஒரு கன்சீல்டு ஒரு பார்ட்டு வருது அப்போ ஒரு பாலிப் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் நமக்கு தெரிஞ்ச மருந்து இந்த இந்த ஃபைலத்தை தான் கேட்டோம்னா குராலியம் ரூபரம் குராலியம் ரூபரம் பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்து வந்து இந்த இந்த இதில் தான் வருது அது முக்கியமாக நம்ம பவளம்னு சொல்கிறோம் பவளம்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஆர்னமெண்ட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பொருள் வந்து ஒரு அனிமல் அது ஒரு அனிமல் தான் அது என்னன்னு கேட்டோம்னா அது அங்கங்கே ஒரு கன்சீல் அது வந்து அயன் ஆக்சைடும் ஒரு கன்சி சேர்ந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் இதுக்கு என்னென்னா இது நகலாமல் இருக்குது ஆனால் இது கொஞ்சம் மூவ் ஆகும் இது கொஞ்சம் என்ன செய்யணும்னா மூவ் ஆகும் இதை மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு புது கொஞ்சம் உறுப்புகள் இருக்குது என்ன டெண்டக்கில்னு ஒரு பாடு பார்ட் இருக்குது இது ஒரு மொத்த பாடி இருக்கும் அந்த பாடிக்கு வந்து எப்பயாவது ஒரு கைகள் மாதிரி வரும் அப்புறம் உள்ளே போய்க்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பா அந்த கொராலியம் இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா நட்சத்திரம் மாதிரி ஒரு கா கால் கைகள் வரும் அப்புறம் உள்ளே போய்க்கிறோம் இந்த மூமெண்ட் அளவுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு மூமெண்ட் ஆகிருக்குது இதை அது வந்து குராலியம் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடியது இதுக்கு என்னென்னு கேட்
தனக்குள்ள ஒரு மூணு லேயரை ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது அவுட்டர் எக்டோடம் இன்னர் எண்டோடம் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு மியூக்கஸ் லேயர் இதில் போகிறோம் பார்த்தா ஸ்பாஞ்சியல் எல்லாமே வித்தவுட் மியூக்கஸ் தான் வரும் மியூக்கஸ் தான் ஒரு ட்ரைனஸ்ஸாக இருக்கும் பட் அப்படியே வந்து இதுக்கு ஸ்பாஞ்ச இது கொரோனா டூப்ரம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மியூக்கஸ் செக்ரிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபைலத்தில் வந்து அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி அடையும் போது வந்து அதுக்குள்ளே மியூக்கஸ் செக்ரிஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுது இந்த மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிறப்ப தான் அதில் வந்து அந்த போஸ்டியர் செக்ரிஷன் ஆஃப் ரொம்ப சளி வெளிவர்றது இது எல்லாமே வந்து போஸ்டியர் நேரலேருந்து சளி வர்றது இது எல்லாமே வந்து சிவியரான காஃபுக்கு முக்கியமான மருந்து தான் கொரோனா டூப்ரம் இருக்குது ப்ரொஃப்யூஸ் எக்ஸ்பெக்டரேஷனுக்கு முக்கியமான மருந்தாக இருக்குது அதில் முக்கியமாக என்னென்னு கேட்டோம்னா ரெட்டிஸ் வித்து பிரெட்டிஸ் பூட்டம் பிரெட்டிஸ் பூட்டத்தில் முக்கியமான மருந்து தான் கொரோனா டூப்ரம் இருக்குது தலைக்குள்ளே ஏதோ வந்து உள்ள பாயிற மாதிரி கோரல் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது என்னென்னா அந்த ஏன் ஒரு நம்மளுடைய இதை ஏன் புரிஞ்சுக்கிறோம் நான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து குரம் ரூபத்துக்கு ஒரு முக்கியமான சொன்னாங்க மைனூட் கண் காஃப் மைனூட் சின்ன கண் வச்சு சுடுற மாதிரி அது எதை இண்டிகேட்னா மீன்ஸ் அதோடைய உடலுக்கு அப்போ அந்த ஒரு தொலைகள் வழியாக இருக்கும் டெண்டகல்ஸ் பண்ணோமா மைனூட் கண் காஃப் அப்படின்றது வந்து எல்லா மெட்டமெண்டல் கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கீநோட் சிம்டமாக இருக்குது பட் நம்ம இதை என்ன சொல்ல வரோம்னா இந்த எவல்யூஷன் தியரியை படிக்கிறது மூலமாகவே அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாகவே அந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்டம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் கிடைக்குது இந்த பர்சனல் எவல்யூஷன் மாடலில் கொஞ்சம் விளக்கம் கிடைக்குது அதை படித்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்ப இதுதான் பொரிஃபரா அதில் முக்கியமாக அதெல்லாம் ஸ்பாஞ்சி அப்படி தான் இருக்கும் குராலிம் ரூபம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு இண்டிகேட்டிங் கைடாக வந்து இது இருக்குது அப்படின்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஃபைலத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறாங்க கை கால் முளைச்சிருது அதுக்கப்புறம் கால் முளைச்சிட்டு அது யார் தான் அந்த மொலஸ்கா ஃபேமிலிக்கு போயிடுறாங்க மொலஸ்கா ஃபேமிலி தான் கே கேஸ்டா போட நமக்கு தெரிஞ்ச செப்பியா மியூரெக்ஸ் இந்த ஃபேமிலிலாம் வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மூவ்மெண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப அதை என்னன்னு பார்க